We're still in chapter four, and today we're going to talk about verbs with separable prefixes. That will be on page 130, Seite 130, in your books, if you still have the fifth edition. <laughs> if you have a newer edition and I haven't recorded new lectures yet, then look for the page that says separable verb prefixes, separable prefix verbs, okay. It's early afternoon, I should take a nap, and instead I'm doing this. Don't mind the mistakes. So um, you have to treat this as new grammar, but also new vocabulary, because these verbs, when you add a prefix to them, change meaning. You have something similar to that in English. Uh, I think they're called phrasal verbs. If you take, for example, the verb to put, put means this, I'm putting my book on the desk, that's to put but you put um, a preposition after that verb and the verb's meaning changes. For example, to put off a meeting, that means to postpone. So off after put changes the meaning of the verb. Uh, to put out a fire, to extinguish a fire, or to put up with some, somebody or something that's to tolerate. So the, the meaning of that verb to put completely changes when you add these um, uh, prepositions. The same thing happens in German. For example, if you take the verb here, um, what's one that would work uh, well with that example? Okay, you take um, fangen. Fangen means to catch. Yeah? Ich fange einen Ball. Aber anfangen ist beginnen. Yeah? Wann beginnt der Unterricht? Wann fängt der Unterricht an? So the verb fangen, which meant to catch, completely changes its meaning to, uh, to begin with the preposition an in front of it. So you have to really memorize them uh, or learn them through practice and making sentences, etc. as new vocabulary. They're both new vocabulary and new grammar. So we have here on Seite 130, viele dieser Verben ausgehen. Zum Beispiel, ich gehe Samstagabends meistens aus, yeah. Und weggehen, zurückkommen, ja, komm zurück, komm, come back, komm zurück, heimkommen, nach der Arbeit, eine Stunde nach der Arbeit komme ich immer heim, ich muss eine Stunde fahren und dann erst, erst dann komme ich heim. Anprobieren, äh, zum Beispiel Schuhe anprobieren, bevor man sie kauft, muss man die Schuhe anprobieren, um zu sehen, ob sie gut passen, ja. So, anprobieren und ausprobieren, etwas Neues ausprobieren. Aufräumen, ähm, am Anfang die, äh, von Kapitel 4 haben wir morgen, morgen, nur nicht heute gelesen oder gehört. Und ähm, Stephanies Zimmer war ein Schweinestall. Ja? Und die zwei Freundinnen, Stephanie und Claudia, mussten aufräumen, das Zimmer aufräumen, putzen, ja. So, aufräumen. Ähm, ich habe heute mein Büro aufgeräumt. Ich räume mein Büro nicht oft auf. Ja, mein Büro ist meistens nicht so sauber. Aber heute habe ich mein Büro aufgeräumt. Uh, what did I just say? Aufräumen, we have it here, means to, where do you have it? To clean up, tidy up, actually more cleaning in the sense of putting things where they belong, okay? And what I just said was, ich habe mein Büro aufgeräumt. That's what I did today. I just cleaned up my office. Ich räume mein Büro nicht oft auf. I don't do that very often. Aber heute habe ich das gemacht, ja? Was haben wir noch? Aufwachen. Ich bin heute Morgen um Viertel nach sechs aufgewacht, ja? Ich wache normalerweise um halb sieben auf. Ja? Normalerweise wache ich auf, wenn mein Baby mich aufweckt. Ja? So, when do I wake up? Around 6.30, I just said. Ich wache um halb sieben auf. Wenn mich mein Baby aufweckt, pretty much whenever she wakes me up, or I would sleep longer, <laughs> ich würde länger schlafen. Ja? Und dann haben wir aufstehen, same thing, aufwachen, aufstehen. Ja? Ich stehe morgens um halb sieben auf. Wann stehst du auf? Think about that question. Wann stehst du auf? Ich stehe 
Um halb sieben auf, can you answer this question? Wann stehst du auf? Wann stehst du morgens auf? Okay? Und wir haben viel mehr, we have many more here. Anrufen, ja, anfangen und aufhören. Wann fängt dein Unterricht an, dein Deutschunterricht, ja? Wann fängt dein Deutschunterricht an? Write down an answer for that question. Anfangen is here, to begin, to start, anfangen. Wann fängt dein Deutschunterricht an? Und dann aufhören, to end, to stop. Wann hört dein Deutschunterricht auf? Wann fängt deine Deutschvorlesung an? Wann hört sie auf? Answer these questions in writing. Yeah? Okay, and look, aufhören, we just said to end, to stop, and anhören, it's to listen to something. Completely different. Yeah? Zuhören is to pay attention, to listen up. Hört mir zu. Yeah? So, hören changes meaning with the um, addition of this uh, prefix, okay? Dann haben wir anrufen, einschlafen, ja. Yeah? And a few more that I put here on the board for you guys, because these are very common, but they're not in the books. But I would like for you to uh, learn them. Aufmachen. Ja, zum Beispiel, ich mache mein Buch auf, ja. Ich mache mein Buch zu, zu machen. Ich mache mein Buch auf, ja. Oder hier, die Tür, ja. Ich mache die Tür auf und ich mache die Tür zu, ja. Yeah? So in Germany, when you see on a door, for example, uh, at a store, in a shop, auf, it means it's open and zu, closed, from aufmachen und zumachen. Ja, yeah, dann haben wir anziehen, ja. Yeah? Wenn es kalt ist, ziehe ich eine ja... Oops, was that very no noisy? <laughs> you can leave it there. My students will know, oh, she's dumb. She touched her microphone, okay. <laughs> Wenn es kalt ist, ziehe ich eine Jacke an, ja? Oder einen Mantel. Im Winter ziehe ich einen Mantel an. What do I do in the winter? I put on a jacket, a coat, eine Jacke, einen Mantel. To put on, ja? Anziehen. Morgens ziehe ich meine Kleider an und meine Schuhe an, ja? Anziehen. Be careful, the book actually gives you anprobieren, to try on clothes, no? But, and then students tend to remember that because it's in the books. However, what do you use more often? To try on clothes or to put on clothes? What do you do more often? Try on clothes at the store or put them on? So this is the more common of the two verbs. Though it's not in the book, learn this one, okay? Anziehen. Aufziehen, the opposite, yeah? Wenn es warm ist, ja, im Sommer, wenn es warm ist, ziehe ich meine Jacke aus, ja. Ich ziehe meine Jacke aus. Take it off, ja. Und einkaufen, ja. Ähm, wo kauft ihr ein? Ich kaufe meistens bei Kroger ein. Ja, I shop, buy groceries, whatever, this can mean both, at Kroger's, ja. Ich kaufe bei Kroger ein, ja, und für Kleidung, wo kauft ihr da ein, wo kauft ihr ein, ich kaufe viel online ein, ja, und ich kaufe bei Kroger ein, so einkaufen, to shop, or even buy groceries, to buy stuff in general, okay, kaufen alone is to buy, einkaufen, shop, see it changes the meaning of the verb, gut, also, Ihr müsst diese neuen Verben lernen. You have to learn the meanings. That's the most important thing. If you don't know what they mean, then all grammar is useless. Learn the meanings, learn them as new vocabulary. And then we have to look at how to use them in a sentence, so the grammar, no? Grammar part. Okay. I gave you a few examples already. Let's write them down this time. Ich mache... Die Tür auf, ja. Und mit zumachen, vor 
dem Quiz machen meine Studenten ihre Bücher ihre Bücher auf oder zu? What do you do before a quiz? Macht ihr eure Bücher auf oder macht ihr eure Bücher zu? Do you open or close your books before a quiz? Hopefully that, ja? Yeah? Vor dem Quiz machen meine Studenten ihre Bücher zu, ja? Yeah? Mein Beispiel mit Anziehen war, ähm, wenn es kalt ist, zieht man einen Mantel an. Ja, wenn es kalt ist, zieht man einen Mantel an. Okay? Und dann mit Ausziehen, well, the opposite. Ich ziehe meine Jacke aus, weil es warm ist. Mhm. Oder denn es ist warm. If we haven't studied weil yet. It's coming though. So. <laughs> und einkaufen, okay. Ich brauche Milch und Brot, ja. Ich habe zu Hause keine Milch mehr, kein Brot mehr. Ich brauche Milch und Brot. Ich muss heute einkaufen, ja. Ich muss heute einkaufen. Oder ich muss einkaufen gehen. Both work, yeah? So let's take a look. What do you do? They're called separable prefixes because they separate from the verb. If they are the only verb in the sentence, no modals, no other verbs, then the prefix separates and goes to the end. Aufmachen, ich mache die Tür auf. Goes at the end, yeah? Zumachen, vor dem Quiz machen meine Studenten ihre Bücher zu. Wenn es kalt ist, zieht man einen Mantel an. Ja? Und ich ziehe meine Jacke aus, weil es warm ist. The prefix goes at the end of the sentence. No? That's why we call it a separable prefix. It separates. Same thing with all the other ones you studied there. An, um, anrufen. Ja? Am Wochenende rufe ich immer meine Eltern in Italien an. It doesn't matter how long that sentence is. Ja? Ich rufe, there's your verb, rufe, but where is the prefix? At the very end, and you can put a bunch of stuff in there in the middle, doesn't matter. Ich rufe am Wochenende immer meine Eltern in Italien an. You can make it even longer. Ich rufe am Wochenende meine e um 4 Uhr nachmittags meine Eltern in Italien an. Make it even longer. Ich rufe am Wochenende Meistens am Samstag um 4 Uhr nachmittags meine Eltern und meine Geschwister in Italien an. It doesn't matter how long that sentence is. An, from anrufen, goes at the end. Yeah? That's why it's called a separable prefix. But look at this last one. Ich brauche Milch und Brot. Ich muss heute einkaufen gehen. The verb and the prefix are together as one again. They're not separate. Why not? Because we have a modal, no? So the modal is your main verb here. And what did we study just last week, I guess? What did we say about modals? Modals have an infinitive, and the infinitive goes at the end of the sentence. So if you have a modal, then your verb with separable prefix is your infinitive. And the rules don't change there. It's still your infinitive at the end of the sentence. And it's reunited with its prefix, yeah? Ich kaufe heute ein. Okay, I have no other verbs in that sentence. Ein is separated from kaufen. Ich kaufe heute ein. But you add muss in there. I have to, yeah? Ich muss heute einkaufen. Einkaufen, the infinitive at the end. Okay, I hope it all makes sense and we can practice a little bit. Um, we have a couple of exercises.
on our website, on the Trefpunkt website. And you know where to go, it's pranhall.com slash um, Trefpunkt. And or if you have the newer edition of the book, uh, then it's on your My German Lab. But you can probably even just go to this old uh, fifth edition website. And you know, we have a couple of exercises for every chapter. Kapitel 4, no? There are some exercises under practice. And we're going to the ones under Strukturen. No? We're going to the meaning of separable prefix verbs first. Here's a few questions. Some of them are the same questions I asked you a while ago. Some are a little different. Wann stehst du auf? Wann stehst du auf? I told you a while ago, ich stehe um halb sieben auf. Ja? Oder ich stehe auf, wenn mein Baby mich aufweckt. Wann stehst du auf? Was passt hier? I think the one that makes sense would be meistens um acht oder halb neun. Ja? Ich stehe meistens um, halb, äh, um acht oder halb neun auf. Ja? Was machst du Samstagabend? Was machst du Samstagabend? Hm, vielleicht B, ja. Da sehe ich mit Tina fern. Ich sehe mit Tina fern. Ich schaue einen Film an. Was ist Fernsehen? Fernsehen to watch TV. Ja, da sehe ich mit Tina fern am Samstagabend. Und warum rufst du Susanne so oft an? Was war anrufen? Let's see if you remember anrufen. I give you my example, the long, long sentence. Am Wochenende rufe ich immer meine Eltern in Italien an. Anrufen to call on the phone. Ja? Warum rufst du Susanne so oft an? Was passt? Vielleicht, sie ist meine beste Freundin. Ja? Ich rufe Susanne so oft an weil sie meine beste Freundin ist, ja? Wie sieht deine Freundin aus? Oh, aussehen. We didn't talk about this one, but um, aussehen. Remember when we read about Stephanie and Claudio's room and we said, das Zimmer sieht wie ein Schweinestall aus. Their room looked like a pigsty. Aussehen is to look like. Ich sehe, mein, meine Freunde sagen, Ich sehe wie mein Vater aus. Ja? I look like my father. Ich sehe wie mein Vater aus. Wie sieht deine Freundin aus? Was passt hier? Hm, sie ist klein und schlank und hat braune Haare. Ja? Wie sieht sie aus? Gehen wir heute Abend aus? Nein, ich muss in die Bibliothek. Ich muss lernen. Ich muss für meine Prüfung lernen. Ich gehe nicht aus. Uhu, wir waren sehr gut, ja. Und es gibt mehr. Hier ist noch, ein, äh, noch eine Übung, ja. So, here you have to pick the right verb. Fernsehen, vorhaben oder ausgehen. Fernsehen, we said, means to think about it. Was war Fernsehen noch einmal? Ich sehe heute Abend fern. Ich sehe einen Film an. To watch TV. Vorhaben. Was hast du vor? Was hast du heute vor? Gehst du aus? Was für Pläne hast du? Hast du einen Plan für heute? Was hast du vor? Was willst du machen? Ja? Und ausgehen? Ja? Gehst du aus? Gehst du ins Kino? Gehst du ins Restaurant? Gehst du aus? So, ähm, was passt hier? Die Frage ist, was? Hast du heute Abend vor? Und Nina sagt, ich möchte gern fernsehen. Aber es kommt nur ein langweiliger Western. Warum fragst du? Möchtest du vielleicht lieber ausgehen? Now, whenever you do an exercise like this one, always think about what you just wrote or what you said. Was hast du heute Abend vor? What does that mean? Was hast du heute Abend vor? 
What, what are you doing tonight? What are your plans for tonight? What are you doing tonight? Was machst du heute Abend? Na? Ich möchte Fernsehen. I would like to watch TV. Aber es kommt nur ein langweiliger Western. But there is only a boring Western on TV. Warum fragst du? Why are you asking? Möchtest du vielleicht lieber ausgehen? Wouldn't you rather go out? So always try to see what you're saying. Why did I put this verb in the, in the blank and not just mindlessly fill in the blanks, okay? Dann haben wir anrufen, probieren, mitkommen. Anrufen, wissen wir, ja, ausprobieren, mitkommen. They should all make sense now. If you looked at the verbs, the, these new verbs in, uh, in the books. Und ja, ich habe ein neues Motorrad und ich möchte es ausprobieren. Ja? Try out something new, ausprobieren. Oh, okay. Und was frage ich dann? Kommst du mit? Kommst du mit? Klar, aber ich rufe erst noch Annette an. I don't know why I'm supposed to call her, but apparently before I'm going with you on your new motorcycle, I'm going to call her, okay? Ich rufe Annette an. Oh, was stimmt hier nicht? Was stimmt nicht? Oh, okay, we should have not capitalized the first. That is wrong. The computer is wrong. That was the first word of the sentence. You capitalize the first word of the sentence. We are right and the computer is wrong, okay? Yeah, we're never wrong, remember. We're German. <laughs> okay, comes to mit. Nah, it should have a capital K, why not? Und ich glaube, das ist alles, ja? Yeah? Mhm, mm die zwei Übungen. Good. Und dann habe ich hier auch wieder was. Um, this is from Deutsch im Blick. So if you go to Deutsch im Blick, uh, you can see more examples there. Ja, wieder Fernsehen. Uh, einladen. Einladen is also a very common verb that has a separable prefix. It's probably not in your books, but it is used um, in some of the exercises. Einladen. Zum Beispiel Gäste zu einer Party einladen. Man lädt Gäste ein. Was bedeutet das? Ich gebe eine Party, ja, ein Fest, eine Party und ich lade Gäste ein. To invite, ja. Gäste einladen. Mitbringen, anfangen. Uh, most of these are the same ones we just looked at. So, if you want to, you can go to Deutsch im Blick and uh, practice a little more. And as you can tell, the ones we are learning in this chapter are the most common ones, but definitely not the only verbs with separable prefixes. There are many, many, many of them, many. Okay? As you can see from these lists, it's like the never-ending story. There's so many of those. Um, so one thing you want to do is when you read, for example, a text, um, if there is a preposition at the very end of that sentence, then chances are it's a separable prefix, which means when you look up, for example, that verb, it's a new verb, you don't know what it means, you can't just look up the verb by itself, you have to add that prefix to it. Let me give an example. If you saw, for example, um, yeah, let's go here to the sentences. If you saw this sentence somewhere, als Schneewittchen im Film in den Apfel beißt, fängt Brumbeer an, laut zu weinen und läuft schnell weg. Er kann diese Szene gar nicht ausstehen. You cannot just look up the verb fangen. Fängt Brumbeer an. Fangen alone would be to catch. That doesn't make sense. He catches what? A cry? It doesn't make sense at all. You have to look at anfangen. So this little preposition that stands by itself there 
is your prefix that you have to reconnect to the verb when you look it up, look it up in the dictionary, for example. So there's many of these. Many, many, many. But for now, we're just going to concentrate on those ones in our books and the ones I had on the board. Okay? Alles klar? Und jetzt machen wir das Licht wieder an. Moment. Ja? Danke. <laughs> ah, Ryan macht das Licht wieder an. Anmachen. See, I used another one. Anmachen is to... Turn on the light. And I said, Ryan macht das Licht wieder an. So Ryan will turn on the light for us. Danke, Ryan. Gut. Er macht das Licht wieder an. Und wir müssen nur noch eine Sache besprechen. We have to talk about one more thing only. Okay, the last thing we have to talk about are these prefixes in the box. Why are they in a box? because they're a little easier to learn than all the other ones. If you look at uh, mit, weg, weiter, I added one, wieder, zurück, and heim, they are separable prefixes, so they work like the other ones, they go at the end of the sentence, if it's the only verb, but they're easier to learn because they always mean the same. Mit literally means with, uh, in most cases though with, a, with another verb it means along, yeah? And so it will mean the same thing with any verb you add to it. Read along, read out loud with us, with the rest of the class, mitlesen. Lies bitte mit, read along, yeah? Mitkommen, come along, come with us, come along, mitkommen. Mitgehen, I'm gonna go along, I'm gonna go with you guys, mitgehen, yeah? Mitbringen, to bring along, mitbringen, mitmachen, to play along, mitspielen. So anytime you see mit with a verb, it means along, with, it's easier to understand that verb. Weg is away. So you can do a combination of any verb with this and it always means away. Weg gehen, to go away. Geh weg, yeah, go away. Uh, weg werfen, throw away, yeah. Weg werfen und uh, weg fahren, to drive away, yeah. Etc. Etc. Weiter to continue to go on doing something. Weiter lesen. Lest weiter. Go on reading. Yeah. Schreibt weiter. Go on writing. Um, weiter fahren to to continue driving. Weiter gehen to keep on going. Yeah. Weiter um, laufen. Weiter machen. Any combination. Wieder, don't confuse them, weiter and wieder. Wieder is again, as in redo, rewrite again. No? Wieder schreiben, to write again, to rewrite. Wieder schreiben. Wieder lesen, to weiter lesen, continue reading. Go on reading. Wieder lesen, read it again. Yeah? Two different things. Zurück means back. So any combination, zurückkommen, zurückgehen, Zurückfahren, zurückfliegen, zurücklaufen, zurückbringen, uh, etc. Zurück always means back. And heim, home. Heimfahren, heimgehen, heimkommen. Yeah? Good. So that's all we needed to um, talk about. And then, of course, we'll practice together and you'll have homework and exercises, etc., etc. Tschüss!